हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मशहूर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक आम इंसान के लिए ये दुनिया और ये ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल डाला फिजिक्स के सिद्धांतों ने आज मनुष्य प्रजाति को कहा से कहा पहुंचा दिया है और आप जानते हो सिर्फ हमारी ही प्रजाति को नहीं बल्कि विज्ञान की खासियत है की एक अकेला इंसान ही सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक सोच रख अपनी जिंदगी में कहा से कहा पहुँच सकता है सिंपल सी बात है अगर आपको गेम के रूल्स पता है तो जाहिर सी बात है आप दूसरों से बेहतर ही से खेलेंगे और लेट्स बी फ्रैंक हमें बस यही चीजों से तो मतलब है कि हम अपनी जिंदगी और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को बेहतर कैसे बना सके और यही है कहानी मेरे चैनल कैट फ्लाई साइंस की और इसीलिए इस ब्रह्मांड इस दुनिया और इस जिंदगी को गहराई से समझने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो सीरीज जिसमे कुल मिला के सात होंगे जो अगर आप अंत तक देख लिए तो आपका वो लेवल का ज्ञान होगा जो एक फिजिक्स यूनिवर्स सिटी के ग्रेजुएट का होता है कम ऑन फ्रेंड्स मैं भी जानता हूँ कि हमें थियरीज नहीं सुननी हमें चीजें जाननी है जिंदगी और वजूद को समझना है और इस ज्ञान से हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना है पर चेहरे पर एक लंबी मुस्कान के साथ और बिल्कुल यही इस वीडियो सीरीज का मकसद है आज के बाद फ्रेंड्स तैयार हो जाओ क्यूँकी आपको स्कूल या कॉलेज या मोहल्ले में आपके दोस्त आपको जीनियस बुलाने वाले है तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड के इस अद्भुत सीरीज के साथ तो कहानी शुरू होती है सन अठारह में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी में जो कि एक ऐसी संस्था थी जो उस वक्त विज्ञान में सबसे आगे थी और इसके मेंबर्स उस वक्त के सबसे मशहूर साइंटिस्ट जैसे माइकल फैरेडे रह चुके थे इसी सोसाइटी के एक मेंबर के यहाँ स्कॉटलैंड में एक जीनियस का जन्म हुआ जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये लड़का कोई आम लड़का नहीं था क्यूँकी इसने अपनी ग्रेजुएशन से ही पहले यानी सिर्फ चौदह साल की ही उम्र में रॉयल सोसाइटी को अपना सबसे पहला रिसर्च पेपर ओवल कर्व पेश किया था फिर 16 साल की उम्र में अंडर ग्रेजुएशन और 19 में ग्रेजुएशन मैक्सवेल बचपन से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और उनकी माँ के कहने में आप उनके मुंह से मुझे बताओ ये कैसे करना है कभी नहीं सुनते उन्हें ज्योमेट्री और गणित बहुत आकर्षित करता था और वो घंटों तक अपनी रिसर्च में लगे रहते शायद ही उनके माता पिता को ये अंदाजा रहा होगा की उनका यही जीनियस बेटा दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालने वाला है मैक्सवेल के जन्म से 12 साल पहले जन्म हुआ था एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जिसकी खोज के सबसे बड़े किरदार माइकल फैरेडे थे लेकिन माइकल फैरेडे के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था यानी वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़े थे और इसीलिए उनकी कई खोजों को वो सरल सिद्धांतों में बयान नहीं कर पाए थे जैसे एटीन में मैक्सवेल ने लाइन्स ऑफ फोर्स रिसर्च पेपर में पेश किया जो की फैरेडे के एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस का मैथमेटिकल फॉर्म था यानी मैक्सवेल ने फैरेडे के आइडियाज को बयां करने के लिए एक नई भाषा का ही निर्माण कर दिया ये भाषा गणित की ही भाषा थी और इसका नाम रखा गया वेक्टर कैलकुलस और इसके बाद ही मैक्सवेल के चार मशहूर इक्वेशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हर एक पहलू का वर्णन करते हैं का जन्म हुआ लेकिन फ्रेंड्स हमने फिजिक्स में तो बहुत सारे इक्वेशन देखे है आखिर मैक्सवेल के इक्वेशन में इतना क्या खास था क्या वजह है की आज हम इनके बारे में इस सीरीज में बात भी कर रहे हैं वेल फ्रेंड्स वजह है और आपको बहुत ही जल्द मालूम भी पड़ने वाला है लेकिन इसे जानने से पहले हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ठीक से समझना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है आसान शब्दों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो हिस्सा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करता है जिसे मैक्सवेल ने यूनिफाई यानी एक किया फिजिक्स में यूनिफिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि ये ब्रह्मांड के हर एक पहलुओं को एक दूसरे से जोड़ता है और हर एक चीज का एक दूसरे से क्या संबंध है वो हमें बताता है हम आज थियरी ऑफ एवरी के पीछे पड़े हुए है जो बिना मैक्सवेल के इस योगदान के संभव नहीं हो पाता लोगों का पहले ऐसे भी मानना था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रियल क्वांटिटी नहीं है यानी वो वास्तविकता में नहीं होती वो सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है पर बाद में मैक्सवेल के इक्वेशंस की बदौलत हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमारे और आपके ही तरह एक रियल चीज है जिसके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है देखा जाए तो हम हर तरफ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी घिरे हुए हैं जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो जो हमें टच की फीलिंग आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कारण होती है हमारे 
हमारे घर में जो बिजली आती है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही होती है और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बल्ब से जो रोशनी आती है वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही कारण होती है माइक्रोवेव अवन सेल फोन कम्युनिकेशन डिवाइसेस ये सभी यंत्रों के पीछे का आइडिया मैक्सवेल के ही इक्वेशन के कारण पॉसिबल हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो आप जानते ही होंगे आप सभी ने मैग्नेट्स को कभी न कभी यूज जरूर किया होगा जब हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे की तरफ ले जाते हैं तो वो कभी रिपेल करते हैं और कभी अट्रैक्ट और वो हमेशा एक खास साइड को दूसरी खास साइड से रिपेल यानी दूर पुश करते हैं और इसीलिए हम उनके एक साइड को नॉर्थ पोल और दूसरे साइड को साउथ पोल कहते हैं क्योंकि हमारे मैग्नेट की एक खास साइड को जब हम बीच में किसी धागे से बांध ले और लटका दे तो एक साइड अर्थ की नॉर्थ पोल की ओर इशारा करती है और दूसरा साइड साउथ पोल की ओर मैक्सवेल ने हर वो घटना जिसकी ओरिजिन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है की व्याख्या करने के लिए सिर्फ चार इक्वेशन दिए जो लगभग न्यूटन के मशहूर तीन लॉज ऑफ मोशन की ही तरह है जो हर मैकेनिकल फिनोमिनान को एक्सप्लेन करते हैं पर सिर्फ यही नहीं मैक्सवेल ने साथ में एक ऐसी चीज भी दी जिसने बीसवी सदी में पूरे फिजिक्स की रूख ही बदल के रख दी और हमारे दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल डाला उन्होंने एक ऐसी वेव के बारे में बताया जो रोशनी की गति से चलती है लेकिन गति हमेशा रिलेटिव होती है यानी दो ऑब्जेक्ट के स्पीड के बीच कंपेरिजन पे डिपेंड करती है तो फिर किसके कंपेरिजन में ये वेव 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड की गति से चलती है सोलवी सदी में जब फिजिक्स की शुरुआत हो रही थी तब गैलीलियो गैलीलाई ने सापेक्षता सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का वर्णन किया था जिसे हम गैलीलियन रिलेटिविटी कहते हैं लेकिन उनके मुताबिक अगर आप किसी ट्रेन पर हो या हवाई जहाज में या फिर टाइटेनिक जैसे किसी विशाल शिप में अगर मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दू या आपको किसी बंद कमरे में बंद कर दू तो आप किसी भी तरह से ये नहीं बता सकते कि आप किस चीज पर खड़े हो या फिर इवन ट्रैवल कर रहे हो दूसरे शब्दों में आप किसी जेट में 250 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो या फिर पृथ्वी जैसे ही किसी प्लैनेट में हो आपके लिए फिजिक्स के सिद्धांत नहीं बदलेंगे वो बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे हमेशा से करते हैं इसीलिए अगर आप किसी स्पेसशिप में हो और किचन में खाना बना रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो आपको किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है की आप किस स्पीड से जा रहे हो आपके लिए सब्जी वही रफ्तार से कटेगी या बॉल उसी रफ्तार से गिरेगा जिस रफ्तार से ये काम पृथ्वी पर होता है गैलीलियो के इस सिद्धांत के साथ आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है और सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनता है एक है मीटर स्टिक डिस्टेंस मेजर करने के लिए और दूसरी है एक घड़ी टाइम यानी समय मेजर करने के लिए गैलीलियन रिलेटिविटी के मुताबिक मोशन रिलेटिव होता है यानी दो ऑब्जेक्ट्स के लिए एक दूसरे के पोजिशन और एक दूसरे से बढ़ते या घटते दूरी पर निर्भर करता है यानी कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है या मोशन में है ये देखने वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है की उसकी दूरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बढ़ रही है या फिर नहीं पर मैक्सवेल के चार इक्वेशंस इस बात को मानने वाले नहीं थे मैक्सवेल के इक्वेशंस के मुताबिक रोशनी की गति किसी भी हालत में कांस्टेंट होनी चाहिए हर किसी ऑब्जर्वर यानी देखने वाले के लिए जो कि गैलीलियो की रिलेटिविटी का उल्लंघन करती है क्योंकि लाइट की गति को भी रिलेटिव होना चाहिए राइट अगर आप इस बात पर गौर से सोचेंगे तो ये साइंस के किसी नॉर्मल फैक्ट की तरह ही लगती है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है पर ये गैलीलियन रिलेटिविटी के एकदम खिलाफ जाती है और यही मैक्सवेल के इक्वेशन की गैलीलियन रिलेटिविटी को नहीं मानना पूरे फिजिक्स में क्रांति लाने वाली थी फ्रेंड्स ये कितना वियर्ड है इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं मानिए एक एलियन चोरों का गैंग है जो बैंक लूट के अपनी कार की ओर बढ़ते हैं एक ऐसी कार जो रोशनी के पार्टिकल्स फोटॉन्स की बनी हुई है जैसे ही चोर बैंक लूट कर बाहर ही निकले बाहर खड़ी पुलिस उनका पीछा करने में लग जाती है पुलिस अपनी कार को जल्दी से स्टार्ट करती है और उन एलियन चोरों की लाइट से बनी कार का पीछा करने निकल पड़ती है अब पुलिस कितना भी तेज अपनी कार क्यों ना चला ले वो कभी भी इस ब्रह्मांड के अंदर उन चोरों को नहीं पकड़ सकती क्योंकि नो मैटर पुलिस की गाड़ी की स्पीड सौ किलोमीटर प्रति घंटा हो या फिर दस लाख किलोमीटर प्रति घंटा हो एलियंस की गाड़ी हमेशा उनसे उतने ही एग्जैक्ट दूरी पर रहेगी 
एक और उदाहरण के रूप में अगर आप एक पत्थर फेंकते हो तो आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकते हो अब लेट से आप एक ट्रेन में हो जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो अब अगर आप सेम बल लगाकर वो पत्थर फेंकोगे तो उस पत्थर की रफ्तार में ट्रेन की रफ्तार भी एड हो जाएगी और वो थ्रो की रफ्तार ढाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी लेकिन अब इमेजिन कीजिए की आपने अपने हाथ से खड़े खड़े एक टॉर्च जलाई तो लाइट के पार्टिकल्स जो अंदर से निकले उनकी स्पीड थी 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड मगर अब